പിശാശിമാറൻ നീയേ 
വരുമ്പോ ആ നാട സാധനല്ലേ അത് രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞാ കിണി കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും വെറുതെ വിളിച്ചതാ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഷോപ്പ് എന്തായാലും വെക്കേണ്ട വരും അതും കൂടി കൊടുത്താ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഷോപ്പും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവും എന്തേ പറയണ ഗിരിയേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കും പ്ലീസ് അല്ല നീ പറ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ അതല്ല ഗിരിയേട്ടാ വെക്കല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുവഴി വരുമ്പോ ആ മോളെ കൂടി ഇനിയേ ശരി ശരി കണ്ടിട്ടത്ര നാളായി ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ഓ ഇപ്പൊ ഫ്രീ അല്ലേ അല്ല സാറേ എനിക്കൊരു സംശയം ഈ സാറേ എന്നുള്ള വിളിയുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല കേട്ടോ അല്ല വാടക തന്നിട്ട് കുറെ കാലമായി നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാടുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാലോ നീ ഈ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥന ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മാസത്തെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്ന് മാസത്തെയോ എടോ ആറ് മാസത്തെ മുടങ്ങി കിടക്കുക അത് ഞാൻ തരാ നീ തന്നെ തരണം ഞാനിവിടെ നാടൊന്നും വിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല സുഭാഷ് നീ പൊക്കോ നീ പോന്ന തന്നെ ആടാ എനിക്ക് നല്ലത് നീ പോയിട്ട് ഇവിടെ പുതിയ താമസക്കാർ വന്നാലേ ആ വാടകെങ്കിലും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇതിവന് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപഭോക്താവ് മരണമടഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൊബൈൽ നിന്നും ഗാലറിയിലെ പടങ്ങളും വീഡിയോസും വാട്സപ്പിലെ ചാറ്റും പോസ്റ്റും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായും നിർമാർജനം ചെയ്ത് പരെ ഇതിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കുന്നു ബംഗാളില് <laughs> 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 കാശിന് മുട്ടോളപ്പോ നീ ശ്രീകാന്തിനെ വിളിക്കും ശ്രീകാന്ത് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ എടുക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കാശ് കടം തരും കൃത്യമായിട്ട് പലിശയും വാങ്ങും തിരിച്ച് ഗിരിയെ വിളിച്ചാലോ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് പോട്ടെ ഫോൺ എടുത്താൽ പറയുന്നതോ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഒന്നിച്ച് ശ്രീകാന്ത് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിപ്പോയി മോനഗിരി നിന്റെ അളിയം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിനക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കടന്നു വന്നത് ആദ്യമൊക്കെ നീ കൃത്യമായിട്ട് പലിശ തന്നു പിന്നെ പിന്നെ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറി സ്വഭാവം മാറിയൊന്നുമല്ല വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല അതൊന്നും ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിനക്ക് ഒരു അവധിയും കൂടെ തരാം ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നീ ബാക്കിയുള്ള നാല് മാസത്തെ പലിശയും കൂടെ തരണം നിനക്ക് അറിയാലോ ഭൂലോക ചെറ്റയാണ് ശ്രീകാന്ത് കൃഷ്ണ 
धर्म संगड़म प्रयासो विषम मणिकूर अदरिया राजीवा मेरिया सूपर पन्ना, आठ टुकड़े पन्ना, क्लीटर सर ना पारी करो, सूपर चेहरे चेहरे करो, नाले सब आवा। नहीं तो नहीं करती को। ये ना पो, हमारे डम वाला। यार इतनी बार लंच वड़ा क्यों करते हैं? इरु सिमालू गेंदु, इरु वालू गेंदु, हमारा अंजेरी गिरी बंदा बैठा करूं। इधर क्या नंद? चेची इधर बैंडा, बेर � इतिरूरी 
ഇപ്പൊ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ കുറവാണല്ലോ മോനെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേരണ്ട ഇവിടെ നല്ല സെലക്ഷൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് നന്ദേട്ടിന് ഒരാളുടെ പൈസ കൂടി പെട്ടി വീണിട്ടില്ല അല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും കിരി എന്നത് കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പോലെ തമിഴന്മാർ വന്ന് ലോട്ടിന് ചോദിക്കാം നീ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി വേറെ വല്ല പണിക്കും വെക്കോ സാറ് കട കൂട്ടാൻ പോവാ എന്റെ വിസേട കാര്യം എന്തായി ഏടാ നീ നിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണോടാ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ചേട്ടാ നിന്റെ കാശ് ഞാൻ തരും നീ കുള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് രാത്രിക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ നിക്കരുത് വിളിച്ചാ നീ എന്തി വെച്ചിട്ട് പോടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്തു പറ്റി ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊരു വർഷോപ്പാ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ വണ്ടി വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ ചെറിയൊരു പാച്ചോർക്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ശരിയാക്കാം എന്നാ പിന്നെ ക്ലീറ്റസ് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ പോയാൽ സാർ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ സാറിൻ്റെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയണോ സാർ എന്ത് എന്താ ചെയ്യണേ ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ദുബായിലായിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം ഇപ്പൊ നാട്ടില്ല നിന്റെ കാശ് തരാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നീ പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ മനസ്സിലായോ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായി 
നോ എന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഒന്നപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ശരി യെസ് സ്വർണ്ണ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോൾ കാര്യം ഉണ്ടാവും കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാവും നീ അതല്ല എന്തായിരുന്നു എനിക്കൊരു തുണിക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ പൂട്ടി ആ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് വർഷോപ്പ പൂട്ടിയിട്ടില്ല ഗൾഫിൽ പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ കൊട്ടാരം കൊള്ള കേറിട്ട് പോ ഇല്ല ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വരാം രാത്രി ആയില്ലേ ഹലോ ഗിരിയേട്ടാ എന്താ വിളിച്ച് ഗിരിയേട്ട ചിരിച്ചല്ലോ ഞാനിപ്പോ പുറത്താണ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിട്ട് തിരികെ വിളിക്കാം വീഡിയോ കോടി പിന്നെ വരാം എന്റെ ശ്രീകാന്ത് അവനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എനിക്ക് മാസാ മാസം തരാനുള്ള വാട പോലും തരാത്തവനാ പിന്നെ അതിന്റെ കാശ് ശ്രീകാന്ത് കാശ് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ അറിയാം നല്ല വാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്നുമില്ല സൗണ്ട്ലെസ് വണ്ടി പാതിരാത്രിക്കുള്ള മിസ്റ്റ് കോളും അണ്ണന്റെ ടൈം ഒന്ന് പോതറിയാന്ന് ഞാനിതൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ഹലോ മൂപ്പര് ഉറങ്ങിയോ ഏ ആണാ പുരുഷ യുദ്ധത്തിന് പോയ പൊന്നേരി ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീകാന്ത് മൊബൈലിൽ വിളിച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് കാശ് അവിടെ എനിക്ക് ചിട്ടി വിളിച്ചൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ നാളെ കിട്ടും ഞാൻ നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എടാ പലിശ മാത്രം അമ്പതിനായിരം രൂപയാ നീ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഗിരി ദേ നീ വെറുതെ ഉടായ്പ് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് എന്റെ കാശ് വേണം ആ അത് വാങ്ങിക്കാനും ഇപ്പൊ പോയ ശ്രീകാന്ത് ഇല്ലേ കൂതറയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചവനാ ഓ അവൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും സൈലൻസ് ആ എനിക്കിഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ലേ ആ എന്റെ വാടകയുടെ കാര്യം എന്താടാ അടുത്താഴ്ച വരാടോ തരില്ല നീ 
നിന്റെ കടയുള്ളപ്പോ നീ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കടയും പൊട്ടി കുത്തുവല എടുത്തിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ തരും പറടാ എന്താന്നും മിണ്ടാത്ത തനിക്ക് സൈലൻസ് അല്ല ഇഷ്ടം നീ അധികാരം ഈ കേറ്റം കയറൂല ആ എന്താടി ആ നീ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു ഞാൻ വന്നോളാം ഓക്കെ ആ അതെ കിടക്കല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം വന്നോളാം എന്നാ കഴിച്ചോ വേണേ കഴിച്ചോ ഇനി തമ്പി സാറൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് ഞാനിതൊന്ന് കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക മോന്റെ റിസൾട്ട് വരാറായി മോളുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ക്ലീറ്റസിന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഗൾഫൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ചേ ഒന്നും ശരിയായില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറണം ക്ലീറ്റസേ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഒന്നും തോന്നരുത് ശരി വേണ്ട ജോസെ ചെല്ലട്ടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിക്ക് വീട് വിൽക്കാൻ പോവാണ് പട്ടിണി കിടത്തിയാവുന്നു വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൂടെ വേറെ പണിക്കാരുണ്ടോ ആ രണ്ടുപേരുണ്ട് സാർ മെയിൻ ആയിട്ട് നബിനവ കയറ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോകണം ഏയ് ടൗണിലേക്ക് തന്നെ പോവാം എനിക്കും പോയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് ആവല്ലോ വാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഞാനൊന്ന് വല്ലാണ്ട് അപ്സെറ്റായിരുന്നു സാറിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്താ ഈ ക്ലീറ്റസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓ അതിങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാറേ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ സാറിൻ്റെ പരിചയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ദുബായിൽ ശരിയാവോ സാർ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാം അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിപ്പോയി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി അത് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന സാറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അന്വേഷിച്ചുള്ളവരോ രമണ ഞാനൊരു കസ്റ്റമറായിട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോവാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നീ പോ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കലല്ല എന്റെ പണി നീ ബംഗ്ലാവിൽ കാണൂല ഫോൺ വിളിച്ചാ എടുക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ആ നട റോഡിലാക്കാന്ന് വെച്ചത് നീ പോടാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നിനക്ക് ഇനി ഡയലോഗ് ഇല്ല നീ എന്നെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തിയോണ്ട് നിനക്ക് കാശ് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഏഹ് നീ തന്ന കാശിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണോ ഞാൻ ഏഹ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലടാ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിനക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ജോസ് മുൻ തന്നില്ലേ ബാക്കി 25000 അതപ്പോ തരാം ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോടാ നിനക്ക് ഞാൻ കാശ് തരാൻ ഉണ്ടോടാ തരാടോ നീ പോക്കോ ഇരിയ മല നേരാന്ന് നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം സൗരം പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം പോടെ വണ്ടി ഇറാ Thank you, sir.
പടു ആ രമണൻ ആണ് കൊള്ളാലോട് അവൻ കേസ് കൊടുക്കും വിചാരിച്ചില്ല സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ എത്ര ഉണ്ടാവന് കൊടുക്കാൻ അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഓ തിരുമറി നടത്തി നടത്തി പലിശയും മുതലും മുടങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം സാർ എന്നിട്ട് വേണം മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലൊരു മനസ്സമാധാനം വാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാണെന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നൂട്ടി ഞാൻ മൂന്നാല് മാസം വാട കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അസു ഭാഷ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അവരൊന്ന് അറിയാ ഏയ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും താവാട് എന്റെ റൂമിൽ താമസിക്കും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാ കാറ്റും മഴയും കൊള്ളില്ല കൊടുങ്ങാട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ താമാടു അടുത്ത മുറി ഇടുമ്പോ താമ അറിയിക്കോ വാ ഇത് കിരി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും തമ്പി ജോസ്മുൻ അറിയില്ല അറിയില്ല എങ്ങോട്ടെന്നറിയില്ല എത്തേണ്ടിടമെത്താനായി എവിടേക്കോ പോണോരേ ജീവിതമെന്നും കയ്യാങ്കളിയോ തെയ്യന്താര നമ്മോടിന്നി കയ്യാങ്കളി ഇത് ചെയ്യണതാര അറിയില്ല അറിയില്ല എങ്ങോട്ടെന്നറിയില്ല എവിടേക്കോ പോണോരേ അവിടാരോ പറയുന്നു ഇവിടെ താൻ പാടാണേ പടകൂടാൻ പോരുമ്പോ കുഴലൂതി കേട്ടപ്പോ മരമായി പോയേ ഗതി കിട്ട പുലിയോ കടി കൂടാൻ പോവുമ്പോ നഖമെല്ലാം ഊരിപ്പോയി പുലിവാലായ അറിയില്ല അറിയില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ജീവിതമെന്നും കയ്യാങ്കളിയോ ദയ്യന്താര നമ്മോ 
അവിടാരോ പറയുന്നേവിടെത്താൻ പാടാണേ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മോൻ്റെ എൻട്രൻസ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എന്തായാലും അഞ്ചെട്ട് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ലോണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു പേടിയാ പേടിക്കണം പ്ലീറ്റസേ എങ്ങനെയായാലും ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗം ആക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെയും വേറെ ബ്രോക്കർമാരുണ്ട് ഞാൻ അവരോടും പറയാം അവര് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും തിരിയേ ഹലോ ഹലോ ക്ലീറ്റസ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അറിയാം എനിക്കുണ്ട് ക്ലീറ്റസ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും മീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കണേ ക്ലീറ്റസ് എനിക്കും കൂടി ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ മേലാണ് ആവശ്യമുള്ള എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോയി ക്ലീറ്റസ് ഞാൻ ശ്രീകുമാറാണ് ഡാഡി ഫോൺ ഹലോ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാല് മാസത്തെ ഒഴിവ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതിനുള്ള പോണ്ടി വരുമല്ലേ പോണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും ഫോൺ എടുക്ക് എടുക്കടോ അല്ല ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട ശരിയാവില്ല കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആടു ഹലോ ഹലോ ഗിരിയേട്ടാ എണ്ണാണല്ലോ ഹലോ ഗിരിയേട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാം അതെ അതെ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല വെറുതെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല ഞാൻ ഒരു എന്താടോ കാശ് വാങ്ങിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലോ ആണോ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രീധനോട്ടാണ് മാത്രം ഗിരിജന കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ എന്നിട്ടൊന്ന് പറയാണ്ടിരുന്നേ മനപ്പൂർവ്വം പറയാതിരുന്നാണ് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എനിക്ക് അവളോട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവളുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് അവിടം വരെ പോകണം കച്ചവടം പോലെ ലാഭം നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ നാലു അഞ്ചും കച്ചവടം ഒരുമിച്ചാ കൊണ്ടുപോണത് എന്നിട്ട് എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിനൊക്കെ മിടുക്ക് വേണം മിടുക്ക് മിടുക്കിന്റെ കാര്യമൊന്നും ആരും പറയണ്ട സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ടല്ല ആളെയും കച്ചവടം നടത്തണത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അതിട്ട് കളിച്ച് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി കടം അത്രയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കടക്കണി കിടക്കാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ കിട്ടില്ല വേണ്ട 
ഞാൻ അംബാനി ആന ശേഷം വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയാ മതി അവൻ പറയുന്നതിന് കാര്യമില്ലേ ഗിരി എന്തു കാര്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശാന്തിനീനെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമ്പോ എനിക്ക് ഒറ്റ രൂപ കടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കടമൊക്കെ വരുത്തി വെച്ചാൽ ഞങ്ങളാണോ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ നിങ്ങളോട് കാലോചിച്ചിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വന്നത് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലാണ് അത് അളിയെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറ്റമൊക്കെ എനിക്കായി ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ഭക്ഷണാക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല ഇവക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാശ് കൊടുത്തിരിക്കും പൊട്ടളിയാ പിന്നെ കടം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും പക്ഷെ പണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പോകുന്നു ഒരാളിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല തന്റെ പെണ്ണ് പാവാട്ടോ അവളോട് ചമ്മേഴത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ അന്ന് ശരിയാവില്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അളിയൻ ഇന്നേക്കിന്ന് അവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും തന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശ് ഇല്ലല്ലോ പൂത്ത കടം ഉണ്ട് എത്രയുണ്ട് കടം എനിക്ക് മര്യാദ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോയി പണി പാളി ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ക്ലീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് പറയോ ഇതൊക്കെ ആളാരെന്നറിയില്ല ഒരാഴ്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് തീർത്തു കൊടുത്ത എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർക്കാന്നാ പറയണേ തീർത്തു തരാൻ പറ അതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണണം താനെന്ത് പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പ്രശ്നവും പുലുപോലൊക്കെ തീരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയാണെങ്കിൽ ക്ലീറ്റേഴ്സേ ഓ എടോ വിളിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ തമിളിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സംസാരിക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ചെറിയൊരു തർക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ പ്രായത്തിന്റെ ആണ് ശരി ആണോ നിങ്ങള് അതെ ആണോ ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കടോ സംസാരിച്ചോട്ടെ <laughs> 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 എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കറിയാം വാ പോവാ ജോസേ ഞാൻ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചു വരാട്ടാ 
ഹണീബിന്റെ ചായക്കടല്ലേ ഒന്ന് നിർത്തി കൂടെ തമ്പിയാണ് നിർത്തണോടാ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്റെ കരള് അല്ലാതെ ഏതാ ഈ അനിയൻ ഭാവി ചേട്ടൻ ഭാവി ആരാ ആ ഗിരി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവന്റെ കടയിലെ ഐറ്റം കൊടുത്തിട്ടേ കാശ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കട അടച്ചിട്ടിരിക്ക എവിടെയാവൻ ഗിരി പൈസ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോയതല്ലേ ആള് പൈസ തരും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ധൈര്യത്തിനൊന്നൊരു കുറവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ പോലെ തന്നെ ഗിരി ആൾക്കാരൊക്കെ അതേ അന്വേഷിച്ച് വന്നു തുടങ്ങി അയാളുടെ കാര്യം എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ശരിയാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുട്ടോ ഓ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയ കൂടുതലുണ്ടാവുട്ടോ ശ്രീകാന്ത്യാണ് <laughs> 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 എടോ നാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് സ്വർണ്ണ വീട്ടിലേക്കുണ്ട് അത്ര അർജൻറ്റാണ് ഞാൻ അമ്മനോട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാക്കാം വേണ്ട ജോസ്മാനെ അതൊന്നും വേണ്ട തിരിച്ചേട്ടാ അവൾ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ജോസേ നീ രാവിലെ തമ്പിനെയും കൂട്ടി പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വാ ചെല്ലേ നാളെ രാവിലെ പോയി ശ്രീ മസാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ തനൊന്ന് നിന്ന് തന്നാൽ മതി പുള്ളി എന്താ പറയണ നോക്കാലോ എനിക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലണം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കൊല്ലണം പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ഞാൻ തരും പ്ലീറ്റസ് ഇനി മേലെ തന്നെ വിളിക്കരുത് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചൂടെ വെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും തമ്പിയണാ നമുക്ക് അനിച്ചേണ്ട കട കയറിട്ട് പോ അല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ തന്നെ റിട്ടേൺ അടിക്കേണ്ടി വരും അമ്മു മക്കൾ രണ്ടും വണ്ടി നിറയ്ക്ക് എന്തിന് എടാത് കീട വണ്ടിയല്ലേ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഇറക്കിറക്ക് നിങ്ങക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ബാഗിലുണ്ടെന്ന് അത് കിരിച്ചേടും തരും ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കല്ലേ അവൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കാശ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാശ് കാരണം അവന്റെ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അത് പല വഴിക്കും പോകും പിന്നെ ഞാനേ അത് ഞങ്ങളെ എനിക്കറിയാം ഹംസു വണ്ടി എടുത്തോ വണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യന്റെ 
കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം ക്ലീറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നാണം കെട്ടു ഇനി എനിക്ക് നാണം കെടാൻ വയ്യ ഇതൊരു ശ്രമമാണ് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ചേട്ടാ ഇവിടുന്ന് ഹൈവേ പോവാൻ അന്ന് വോക്കുവല് വെച്ച് കണ്ടതല്ലേ ഹൈവേ പോകാനുള്ള വഴി അറിയാം നേരം പോയി റൈറ്റ് ശരിയപ്പോ താങ്ക് യു ഇത് പുതിയ ഏർപ്പെടാനുള്ള സ്പോഞ്ച് ഓട്ടോ പോട്ടാ എന്തോട്ടാ ചോശകശം വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വന്ന ഒരു എപ്പോ നോക്കിയൊരു വാട്സാപ്പ് കുത്താണ് 
എടാ ജോസേ നീ ആ നിപ്പ് നോക്കി ഒരു ചാകരയുടെ മണടിക്കുന്നുണ്ട് എവിടുന്നോ പൈസ വരുന്നുണ്ട് രമണൻ ശ്രീകാന്ത് ഒക്കെ എന്റെ തലവട്ടം കണ്ടാ തെറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഇന്നലെ ശ്രീകാന്ത് എനിക്ക് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു അതും മുസാമ്പ് ജ്യൂസ് അല്ലേ എന്തോ ചാകര മണക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ കണക്ക് എഴുതിയേ സുദേശിയുടെ വാടക മുപ്പതിനായിരം സുദേശിക്ക് മുപ്പതിനായിരം വാടക വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പെയിന്റ് കടയിലെ ചന്ദ്രന് പതിനയ്യായിരം നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലേരക്ക് കടയില് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പക്ഷെ ഈവൻ ഞാൻ പെയിന്റ് കടയിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു പൈന്റിന് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല ചാന്ദ്രൻ ആ അത് പോട്ടെ നീ ഇതോക്ക് ഇത് മാറ്റോ അത് ഇത്രയും കാലം രമണനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ചെറുക്കം കാരണം ഉറക്കം പോയി എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും ഇല്ലേ പൈസ വാങ്ങി ചെയ്യാണ്ട് വേറെ ഒന്നും വൃത്തിയില്ലല്ലോ എടോ ശ്രമിച്ചോക്കോ അതെ ഞാൻ കുറെ വിളിച്ചു ആ ശ്രീകാന്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്തു അല്ലേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊറേക്കെ തീർത്തില്ലേ ഇനിയിപ്പ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നൂടെ അതെ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല ഞാൻ നിന്റെ തിരികെ വിളിക്കാം അതെ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയ്ക്ക് ഒരു രൂപ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണേ നല്ല നല്ല നമ്പർ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അണക്ക് തരാൻ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധ പിന്നെ മുപ്പ് ഉറപ്പിക്ക് എവിടെ കിട്ടും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ ഉവ്വ ഈ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ കുറ്റബോധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഏട്ടാ അണക്ക് രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ലോട്ടറി ആയിട്ടില്ലേ അത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അണക്കാകെ മുപ്പ് ഉറപ്പിൽ അടിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവില്ലേ മനസ്സാക്ഷിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവും കുറ്റബോധം പക്ഷെ അണക്ക് വലുതെന്തോ എന്ന് വരാൻ നിർത്തേണ്ട സൗഭാഗ്യ ായിട്ടെന്തോ വരാണ്ടിട്ടോ ഇമ്പളൊന്നും മറക്കേതിട്ടോ സാറിനെ കണ്ടാറയാ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ അങ്ങനെ ഒരാളും കൂടി രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടണോ കൊള്ളല്ലേ കുഴപ്പമില്ല പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനായി അത് പോട്ടെ ഒരു മാസത്തി കാറായി വാട കൊടുത്താൽ രണ്ടു മാസത്തേക്കും കിട്ടും ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ വിഷയം താ വണ്ടി എടുക്ക ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ എങ്ങനെയാ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആണോ രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടോ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുമല്ലോ ആ വന്നല്ലോ ഒന്ന് സ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പളാ ശരിക്കും ബ്യൂട്ടി ആയത് കേട്ടോ കുട്ടിയും ബ്യൂട്ടിയാ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച ആയാലും നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഗിരി ജോസ് മോനും തമ്മേനും ചോദിച്ചാലേ കാറ് തന്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അപ്പൊ ആരാണെന്നറി വൃത്തിയായിട്ട് വിൽക്കുമ്പോ വെച്ച് റോട്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചാ താമസമല്ലേ കാറൊക്കെ ആയി 
എനിക്കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇവൻ അല്ലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അവന്റെ നോട്ടം മുകളിലേക്കാ എന്തായിരുന്നു പ്ലാൻ അല്ല അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചോ കലശേ നീ ആ തൈക്കൂടം ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അടുത്ത് വാ ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്തോ ആ പണിയുണ്ട് അമ്മക്കെങ്ങനെയുണ്ട് സർജറി മസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് പോയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽഡ് അപ്പായിരുന്നു ഇത് കല്യാണി റസിയ ജീവിതം പാട്ടിലാക്കലല്ലേ അറിയാ അറിയാ ഹലോ അതൊക്കെയുണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു പത്ത് ആയിരം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കടാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറാ പേടിഎം ഉണ്ടാവോ അതൊന്നുമില്ല എന്റെ മോനെ അപ്പൊ കാശില്ലേ കാർഡ് എടുക്കും ആ കാർഡ് എടുക്കും അതേ പൈസ തന്നിട്ട് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിതില പയ്യനെ കണ്ടു ഇനി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല സാർ ഞങ്ങൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മേടിക്കണ്ട ഹലോ എന്ത് വെൽ പ്ലാനിങ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കേൾക്കൂ ഞാൻ വിളിക്കാം ഈ മനീഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അവൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അവൻ ഈ ആത്മാർത്ഥത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അവൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി വൈകും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി
देवन इंडिकेटर टलो अब ना टक्का हिरिकर लाले कंडर जोड़ा ना टिकिया ना लेनो लो आ ना क्या रहता होगा वाह आवश्यक है कंडर ठंड जाए चेट मारे हाय इवड़ी दिखिया इरिकी हाय यहाँ का आप ही आवारा नहीं हैं ना तुम लोग यहाँ का लोग शायद आवारा नहीं हैं ना ये पुरुष एक मिच्छा नहीं हैं आह चुम्मा तेरे किधर ऐंदा जी ने यहाँ का लोग पार्टनर सा ना ऐंदा पहले की रीति क्लीटस यहाँ मनीष आरजेन इवड़ मार्कोनी एफएम ले जीवितम पार्ट लाकर जीवितम पार्ट लाकर थैंक यू कहीं न्यूज़ में निश्चय कंटेनर हूँ ये वाले अजेंशन लोग चुरे एटीएम में डे फ्रेंड लोग हाँ 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 अब इतने सेक्युरिटी कार्ड निरुद्ध डेस्टिन टेलेटे वाला सुगुवेटन आलने कुंजीलो उत्तरी एड़तो ना करना नटला इन्हें तो प्रोडी नेरे फ्लैट लेके आने होमवर्क अंड नाला तो प्रोग्राम नहीं बंडी चीन जो लिए इंदाले नमक का दिनों ड्रेस नेहन होगा ये नाले नमक का आसुद जी चीया मट्ट दुलो सीरियल इल्ला जो लिए नगर स्नेह के मट्ट नंदी इल्ला अलाई रोड वुने के नंदा अदारे ग्लास वो चीन ना केदी रोड नंदा लेना लोग तो मुझे रोड वुने मनीषी ने बुद्धि मटी क्या मनीषी ले दे हाँ 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 कोरे � याने तो अंगने कैरियर लग रहा है, हम कल लेते हैं कोरे कैरियर गलत। इन्दर द सिस्टर्स अम्मा, अम्मे की जरिये हार्ट ही ना प्रश्न क्यों डे? तो इन्दर अलग तुम लोग फ्री आम बोलो तुम प्लेट ले करेंगे, हैं? हम को नर्ज़ चोल क्या? कर क्यों? हम्म, बल्ले पूरी। चेटा, इधर नहीं दिया करना है? याने रंग टेप चिकन एक प्रत्येक डाइप आले। हम्म, ये चिकन है ना सारे। कारिंगल बुद्धि मटावा निंदल पाले। कारिंगल लोग पौन बुद्धि मटाले। नला ओरिजिनल साधन हो। हाँ। मिलिट्री। हाँ। आड़ी आड़ी। हाँ। कौन सा रोज़ हो? हैं? हाँ। आप बढ़ाते। हम्म। ऐंगन अंडा। हम्म। हैं? हम्म। आता है ना मिलिट्री। हम्म। ये निकट आप इतना आ रही है ना? अच्छा पता नहीं पार नहीं पड़ना मिलिट्री नल्ला बाना होगा। मिलिट्री जा रहा है ना मधीरनी। वो अरे ना गुड़ूई की। नर्तुन तोलंगनों नर्तुन तोलंगनों � what's your name? Josman. Hey Josman, I'm a fool. I'm going to show you a few years. You're coming. You're here. I'm not sure. 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 Tell me. I'm not sure. 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 You're not a black man. That's why you're a white man. Oh, that's why you're a black man. Hey, Thambi, I'm a clear result. 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 Okay, I'm a clear result. 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 You're a clear result. I'm 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 a clear result. Cletus and Giri. He was in a car. He was in a car. He was in a car. Cletus was in a car. He was in a car. He was in a car. He was in a car. Why did he come here? I was in a car. 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 नहीं चालक का विग्गम बच्चे एनोडी वाको वाला वार्ता है ना पर इन्हें इंद्रियां देनोडी क्या पर है 
ൂമായിട്ട് <laughs> 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 ഹലോ ഹലോ മനീഷേ ഞാൻ ക്ലീറ്റസ് ആണ് സോറി മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ നമ്മള് കോഫി ഷോപ്പിൽ വെച്ച് പറയട്ടെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഈ വഴി പോയപ്പോ അങ്ങനെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ച് വിളിച്ചാ എന്നാ വാ കേറിട്ട് പോ ശരി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുടി കിടത്ത സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം അല്ലേ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ആഘോഷ ഇവിടെ ബിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ എന്ന ഞാൻ പോയി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി സംസാരം ഏ മനുഷ്യ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഓ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മളേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ആര് വരാൻ അല്ല നിങ്ങളെന്താ ആകെ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവിടെ ഒന്ന് ഉഷാറാവാം ഇരിക്കിരിക്കിരിക്ക് വാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ വെള്ളമൊഴിക്കാവല്ലോ അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡേ ഞാൻ താവ ഹലോ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ സാർ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ സാർ ഞാൻ വിവേകിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഹാൻഡ് ഓ ഇന്നോ ചേട്ടന്മാര് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാചയുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് നമ്മള് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചു നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അവരെ പരിപാടി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരെ കാണല്ലാണ്ടായ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ആൾക്കാരൊക്കെ വല്ല കണ്ടിക്കണ്ടും പറയട്ടെ അവര് രക്ഷപ്പെട്ട നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു തമ്പിയാണ് അതാ ഞാനും പറയണ് പിന്നെ സുദേശി എന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഞെട്ടിയത് ഞാനാ ഞാൻ പിന്നെ അത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ലെന്നുള്ളൂ സുദേശി വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് നിമിഷം വരുന്നു എനിക്ക് വന്നിട്ടോ മരിച്ച വീട് എവിടെയാ എന്ത് മരിച്ച വീട് വീട് മരിക്കോ മരണം നടന്ന വീട് മരണം നടക്ക് ഒന്ന് പോടും എന്താണ് ഞാൻ 
എന്നാ നീ പറഞ്ഞ പൈനീട് വാങ്ങിക്കോട്ടെ വാങ്ങിത്തരാ എന്റെ തമ്പി കൂടിയോ ഓ ഗിരിയേട്ടാ ചോറ്റാനിക്കരാമയ്ക്കുള്ള മറക്കല്ലേ എന്തൊരു ആലോചന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ പറ്റിയ സമയം ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് 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 ഇനി മതിയായി ഞാൻ ഒരുപാട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു ഇത് ഞാനോ താനോ അല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ എന്ത് ബിസിനസ് ഓക്കെ തനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ നോക്കിയേ മനീഷ അല്ല അത് ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ മോളും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ അവളല്ല അല്ലേ അല്ല ആ കുട്ടി അപ്പം കുട്ടി തന്നെ അല്ലത് സാറിന്റെ മോളുടെ മുടി ഇങ്ങനെയല്ല അത് ഫാഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാഷൻ അല്ലേ ഇത് ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ മോളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അത് രാത്രി ഒരു പെൺകൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഏയ് അതിനായി ഇരിക്കും ഫ്രോഡാട്ടാ ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് തവണ്ടെടുത്ത് എവിടെയാണ് ക്ലീറ്റസ് ചെയ്ത് എട്ട് മാസമായി ബാങ്കിന്റെ ലോണിന്റെ കുടിശ്ശിക അറിയാ സാർ ബാങ്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അധികം വൈകാതെ അടയ്ക്കാം ക്ലീറ്റസെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബന്ധം വെച്ച് പറയുക ഇനി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എടോ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നാലഞ്ച് മാസത്തെങ്കിലും അടയ്ക്കാൻ നോക്കും ബാക്കി നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്ത് കാര്യത്തിൽ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഹലോ സാറേ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് ആ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വെരി ഗുഡ് എന്താ പേര് എൻ്റെ പേര് മധു മധുസൂദൻ പറയൂ മിസ്റ്റർ മധുസൂദൻ സാർ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികവാദികളെ കൂടിയിട്ടെ എനിക്കൊരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് 
എനിക്ക് ഒട്ടു പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫർ സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ ലൈബിലിറ്റീസൊക്കെ തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഏറ്റെടുത്ത ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് തീർക്കൂ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നും കട്ട നിങ്ങൾ പിടിച്ചു പറിക്കാനോ ഇല്ല സാർ ഒരിക്കലും ഇല്ല അയ്യോ എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കാം പങ്കെടുക്കാം സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ 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 താനെ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കാണോ അതെ നമ്മുടെ ജോസിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം ഉറച്ചു പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പറഞ്ഞേ ആ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ശരിയാക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിപ്പോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയവും ഞാൻ തന്നു ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ക്ലീറ്റസെ സർ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ബട്ട് ഐ വോണ്ട് റിസൾട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീമിന് കൊടുത്താൽ എനിക്കതിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ അറിയാം പ്ലീറ്റസ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ ആ ജീവനാന്ത ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പുറം ലോക അറിഞ്ഞതിൻ്റെ എനിക്കെൻ്റെ മകളെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യ അവൻ്റെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ അവനോട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും ദൻ വാട്ട് മനീഷ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോ ഡാഡി ഹാപ്പി ആവും നീ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാകും നീ എന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിനൊക്കെ പോയിട്ട് വഴിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ പയ്യൻ വരുവോ ക്ലീറ്റസ് അവന് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേനില്ലേ അതും കറക്റ്റ് ആണ് പെട്രോളിങ് അല്ലേ 
വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ചുമ്മാ പാതിരാത്രിക്ക് ഒന്ന് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് അത് ചേട്ടന്മാര് വന്ന് വണ്ടി കയറും പോവല്ലേ വാ പിടിച്ചു തണ്ടാക്കി കയറ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കയറ പോയല്ലേ ഓ എത്ര കാലായെന്നറിയോ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളൊക്കെ പോയിട്ട് ഓഹ് കുഞ്ഞിലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആണോ വെടിക്കെട്ടും ബാൻഡുമേളവും ബാൻഡുമേളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മാനസങ്ങളയിൽ പാടിക്കാണോ അല്ലേ അതെന്താണ് അവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടും അല്ലേ മാനസങ്ങളയിൽ ഹിയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ധ്വനിയിലെ പാട്ടാണ് അടിപൊളിയാണ് മാനസ നിലയിൽ ശ്രീകുമാർ സാറിന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ശ്രീകുമാർ സാറിന് അറിയോ എന്താ വിജ അല്ല ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ശരിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത് ശരിയാവില്ല ഏ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് മൂത്രം ഒഴിക്കട്ടെ ഓന് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് അവനങ്ങനെ ചോദിക്കോ എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടില്ല എന്തായാലും ചെയ്യണം മോളെ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നിന്റെയും മനീഷിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ഡാഡി ശരിക്കും മനീഷിനോട് ഇതിപ്പോ പറയാൻ നിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ ജീനെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതാരാ ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ മോള് ജീന എന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല സാറിനതത്ര താല്പര്യമില്ല ആ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരോരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലേ ശ്രീകുമാർ സാറിനോട് സംസാരിച്ചു കൊടുക്കൂട്ടെ ഞാനത് ആലോചിച്ചു ശരിയാവില്ല ഹലോ ഹലോ മനു മനു അമ്മാനാടാ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ മേരിമാതയിലാണ് അതേ മോനെ മോൻ പെട്ടെന്ന് വരണം അയച്ചുല്ല
ഗതികെട്ട പുലി പുല്ലു തിന്നു പുല്ലു തിന്ന പുലിക്കുന്ന പുലിവാല് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ ആളെക്കൊല്ലാതെ വേറെ എന്തേലും പണി വരുമോ സാർ അവിടെ ഒരു പാവം പയനാ സാറേ നിങ്ങക്ക് അവനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ അവനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും സാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ മോളവൻ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ അവൻ അവന്റെ അമ്മയെ നോക്കണാണ് സാർ സാറിന്റെ മോളവൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പണം സാറിന്റെ പണം ഞങ്ങൾ തരും അതിപ്പോ ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും മനീഷ് നല്ല പയ്യനാ മിടുക്കണ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാടു ആള് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു അവന്റെ അമ്മ സുഖായി എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആയത് ഞാൻ എന്തായാലും നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാ വിളിച്ചിട്ടേ ഭാര്യയുടെ പേര് മോളു ഇല്ല അതെന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് അവളെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാ ശരിക്കും കല്യാണ ഒരു കലക്കം പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടുകളാ ഫണ്ട് ഓവർ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പലിശാ നീ പൊക്കോ കുറച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക ഉം 
ഞാനൊന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളെ ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ അവന് തന്നെ കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് എതിർത്തപ്പോഴേക്കും ഹീസ് എ ബോൺ ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടും എൻ്റെ മകളോടും അവനിത് ചെയ്യില്ല ഒരു കോടി രൂപ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തിന് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് അവൻ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടോർച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ പെൻഡ്രൈവ് അവൻ എനിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം ഇതിലെന്താ അതിലെന്തോ വീഡിയോ ആണ് അവൻ്റെ സാറിന് അത് മോളോട് പറഞ്ഞോടെ അവള് പിന്നെ അത് മനീഷിനോട് ചോദിച്ചാല് ആ പെൻഡ്രൈവിലുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ കാണും അവനത് എന്നോട് എത്തി Thank you. 
ഇവനാർച്ച വൃത്തിയാണെന്നറിയോ അറിയോ പ്ലീസ് 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 നമുക്കിത് വേണം ഐ റിയലി നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ് ഇപ്പൊ നീ ഇത് ചെയ്യും വീൽ സീൽ ഇട്ടോ മാനേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഡാഡി സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഡാഡിക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മനീഷിന്റെ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഡാഡിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും തോന്നിയത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഡാഡി സമ്മതിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കരുതിയ ആ മനുഷ്യന്റെ സങ്കടം താ നിനക്കറിയോ സാർ പിള്ളേർക്ക് നല്ല കുറ്റബോധം ഉണ്ട് മോളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയത് സാർ ഇനി എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി സാറിന് തരാറടക്കമുള്ള കടങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അത് തീർക്കണം കുറച്ചാണെങ്കിലും കടം ബാക്കി നിന്നാൽ അത് പെരുകും ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഞാൻ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങളാ പണം ഞാൻ തരാം വേണം അത് ശരിയാവില്ല സാർ മനസ്സമാധാനമാണോ ഏറ്റവും വലുത് മോളുടെ കാര്യം ഒരു മകളും ഒരച്ഛനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തല്ലേ അവൾ എന്നോട് ചെയ്തു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ച കാര്യങ്ങള് സാറേ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും പിള്ളേരെ സാറേ ഞാൻ അന്ന് തന്ന ലോട്ടറി ഇല്ലേ അങ്ങ് കച്ചി ലോട്ടറി അടിച്ചാ ആ ലോട്ടറി അടെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങ് കടിക്കുന്ന് എന്റെ കൈ അങ്ങനെ മോശമാവരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങ് ഭാഗ്യണ്ട് പേടിക്ക് മൂവായിരത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ എന്തായാലും ഇവർക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ വിളിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ വിളിക്കാനായി ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം തരണം എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് വന്നാൽ ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചോളാം വെക്കല്ലേ 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 അതെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ക്ലാസ് കിടക്കുമ്പം അവിടെ കയറി വന്ന് പലിശ കാശ് ചോദിക്കല്ലേ നാളെ കേടാ ഓ യെസ് ഗോ ജീവിത വിജയത്തിന് കൃത്യസമയത്തെ സ്വർണ്ണം പറയണം അടിപൊളിയായിരിക്കും അതിരില്ലാതളവില്ല സ്വപ്നം പോലെ അതിരെല്ലാം മായാനായി മതിലെല്ലാം മറയാനായി സ്വ
സ്വപ്നത്തെ സ്നേഹിക്കാം സ്വപ്നം സോഡ നല്ല തണുത്ത് നോക്കി എനിക്ക് സോഡ വേണ്ട 